ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಟಿ ಈ ಸಿ ಟಿ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಇದು ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಕರಿಸುವುದು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಸಮರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಕರಿಸುವುದು ಬಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೌದಾ ಸಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಕರಿಸುವುದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಕರಿಸುವುದು ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮಗು ಒಂದು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕಲಿಕಾ ಫಲವು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಹೊಲಿಸುವುದು ಹೋಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಂದು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕಲಿಕಾ ಫಲವು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯವು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯವು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ನೀಡಿದಾಗ ಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾ
ಅನಂತರ ಮೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಂತ ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವರ್ತನೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಅಂಶವು ಬರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಮನೋಜನ್ಯ ವಲಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂದು ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನುಪಾತದೊಂದಿಗೆ ಏಕಮಾನ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರವಣಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ಏಕಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಯ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏಕಮಾನ ಏಕಮಾನಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅನುಪಾತವು ಏಕಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಐದೆರಡಲೇ ಹತ್ತು ಹೌದಾ ಐದೈದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತದ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಏಕಮಾನ ಏಕಮಾನಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಘನದೋಷದ ಸಂಕ್ಷಿ ಸಂಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಣಿತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಘನದೋಷದ ಎಂದರೆ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಘನದ್ವೇಷದ ಸಂಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಣಿತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗಣದ್ವೇಷದ ಎಂದರೆ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಣಿತದ ಉನ್ನತ ಗುರಿಗೆ ಗುರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಒಳಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಕೋನದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವು ನೂರ ಡಿಗ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಗಮನ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಅನುಗಮನ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನುಗಮನ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಡಿ ಅನುಗಮನ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಗುರು ಒಡೆಯುವ ಮೂರ್ತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾರ್ಕೀಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಾನ ಸುರುಳಿ ವಿಧಾನ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಿರ್ತವೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಇವು ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೌಖಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವೇಗ ವರ್ಧಿಸಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ಬೋಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಮಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ಬೋಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಮಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಣಿತವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಆಗ ಗಣಿತದ ಶಿಗ್ರ ಲಿಪಿ ಓ ನಾವು ಗಣಿತವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಆಗ ಗಣಿತದ ಶಿಗ್ರ ಲಿಪಿಯು ಅಂಕ ಗಣಿತ ಬೀಜ ಗಣಿತ ರೇಖಾ ಗಣಿತ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಣಿತ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಜ್ಕೊಲ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಇಜ್ಕೊಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಣಿತವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಣಿತನೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂದರೆ ಬೀಜಗಣಿತ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುವುದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯು ಸಮ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅಮೂರ್ತದಿಂದ ಮೂರ್ತತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅಮೂರ್ತದಿಂದ ಮ